Uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Dinsen là bài hướng dẫn về da swing mình là Việt. Uh, bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đối tượng Progress 3. Uh, Progress 3 thì là nó chính là cái thằng các bạn hay thấy khi mà chúng ta cài đặt các phần mềm, nó sẽ chạy và thể hiện phần trăm lên trên màn hình. Thì cái này cho phép chúng ta thể hiện được cái 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 tổng cái phần trăm mà chúng ta thực hiện cái công việc của chúng ta. Ví dụ như là khi các bạn uh, download một cái gì đấy hoặc là các bạn xử lý một cái nghiệp vụ nào đấy thì nó sẽ hiển thị lên mà thông báo cho người dùng rằng là cái quá trình thực hiện cái nghiệp vụ hoặc là cái công việc đấy nó đã thực hiện tiến hành đến đâu thì đấy là ý nghĩa của thanh Pro S3 đấy thì uh, tương tự như những phần khác thì chúng ta cũng sẽ tạo một cái thằng demo đây Pro S3 demo như này thì chúng ta sẽ kéo thằng Pro S3 đây các bạn sẽ thấy bên này nó có một cái cái thanh đây kéo nó vào Uh, thì khi mà chúng ta kéo thả như này thì mặc định cái thanh này nó chả có cái gì cả Các bạn sẽ thấy đây nó sẽ không có bất cứ một cái gì đây Thì bây giờ cái việc của chúng ta là phải phải xử lý ví dụ như thực hiện một cái đoạn lệnh nào đấy để thay đổi cái, cái hiển thị của thằng này Thì để đơn giản nhất là chúng ta tạo một cái button cũng tương tự như thằng khác button đây Thì chúng ta bắt cái thằng action perform đây như này uh, Đầu tiên các bạn sẽ có thể thấy là sao Ví dụ như là G progress 3 chấm get value như này thì các bạn sẽ thấy là lúc này mà chạy chúng ta mà click thì nó hiển thị ra giá trị không ở dưới này bởi vì bây giờ chúng ta chưa có cái gì cả đúng không thì ở đây các bạn có thể set value cho nó ví dụ như đây là G progress 3 chấm set value à, ví dụ như 50 chẳng hạn xong rồi chúng ta lại tương tự như thế chúng ta copy cái này hiển thị ở đây thực xem nó là bao nhiêu ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị ra cái giá trị và lúc này nó lốt lên một nửa thì các bạn sẽ thấy giá trị của nó lúc này là một nửa 1 phần 2 đây nó cắt đôi cái này ra thì là về cái cách chúng ta set và get value thì bây giờ nếu mà các bạn muốn muốn để chúng ta uh, thay đổi giá trị của nó thì chúng ta sẽ làm như sau value bằng 0 như này uhm, chúng ta sẽ cho cái giá trị value này bằng uh, g pro s3 chấm get value cộng với 10 ví dụ như này cộng với 10 xong rồi nếu mà chúng ta kiểm tra if value mà nhỏ thua G à lớn hơn G progress 3 chấm get maximum đây thì công việc của chúng ta lúc này là get cái value, value này gá nó bằng với lại cái thằng G progress 3 chấm get maximum này tức là để đảm bảo rằng nó không bị vượt quá cái giá trị max thì lúc này G progress 3 chấm set value chính là value luôn thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái luồng dữ liệu chúng ta như sau Thì đầu tiên là chúng ta khai báo vào cái biến nguyên Xong rồi value bằng cái giá trị get value của nó Tức là giá trị hiện tại cộng với 10 Tức là chúng ta tăng lên 10 của cái, cái thanh thanh progress đấy Tức là nó cho nó chạy và tăng lên 10 Thì quá trình chạy như thế Ví dụ đến thằng cuối cùng mà nếu mà cộng vào 10 và nó lớn hơn cái maximum ấy Thì chúng ta sẽ phải set cho nó bằng bằng cái này Thì đấy là cái, 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 cái mục đích Bây giờ chúng ta shift F6 Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây Chúng ta click 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 thì nó sẽ hiển thị đúng không hiển thị full lên thì uh, trong quá trình thực tế thì chúng ta sẽ thay cái đoạn lệnh thay cái action perform của cái thằng button này bằng một cái xử lý về thread chẳng hạn thì nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi hoặc là các bạn có thể đo bằng thời gian thì chúng ta sẽ thử thử thực hiện những cái này thì các bạn chủ động thay thay thế uh, thay đổi cái đoạn lệnh ngoài ra thì như các bạn sẽ thấy là thông thường ở ở cái ở cái những cái giao diện bình thường ấy, thì cái thanh progress 3 này nó hiển thị cái phần trăm ở đây phần trăm complete thì làm thế nào để chúng ta hiển thị cái này lên ở trong cái thằng này chúng ta sẽ g progress 3 chấm set thì ở đây nó có một cái phương thức là set string painted ở đây thì cái này cho phép chúng ta hiển thị ra cái phần trăm đấy và nếu chúng ta cho nó giá trị bằng chu thì lúc này trên màn hình chúng ta nó sẽ trên cái giao diện chúng ta nó sẽ xuất hiện cái phần trăm 
và các bạn click thì nó cũng sẽ xuất hiện tương ứng thì các bạn sẽ có thể thấy đây thì nó hiển thị ra cái phần trăm mà chúng ta đã hoàn thành thì nó sẽ cho phép người dùng biết được những cái cái tiến trình mà người ta đang chờ đợi ờ, ngoài ra thì các bạn có thể thay đổi cái màu của cái chữ đấy chấm set foreground foreground đây thì lúc mà chúng ta chọn màu đỏ chẳng hạn thì hôm nay các bạn sẽ thấy là cái chữ cái chữ của cái thằng này nó màu đỏ đấy thì đấy là mục đích à, thì cái thằng progress bar này nó sử dụng chỉ đơn giản như thế thôi thì các bạn có thể đưa vào trong cái ứng dụng của mình để trong những cái trường hợp mà phù hợp thì như mình đã nói thì các bạn có thể thay đổi cái đoạn lệnh này thay đổi cái 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 button này bằng các cái thread để quản quản lý cái thời gian tiến trình về thời gian trước hết là thế hoặc là nếu xa hơn nữa thì các bạn khi các bạn sử dụng để download một cái phần mềm một cái file ở đấy thì các bạn có thể sử dụng cái này để để hiển thị ra những cái cái quá trình download của các bạn thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Design Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi